বৈচিত্র্যময় শখ ছিল হুমায়ুন আহমেদের প্রথমত সবগুলো শখই আমার কাছে মনে হয় কোনো না কোনোভাবে তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া তিনি তো তার ছেলেবেলার বইটাতে লিখেছেন যে তার বাবা কেমন অদ্ভুত মানুষ ছিলেন না এবং নিজের শখটাকে পূরণ করবার যে একটা সব স্বপ্ন অনেকে দেখে কিন্তু সবার কিন্তু ওই চেষ্টাটা বা ওই যে আমাকে পূরণ করতে হবে হ্যাঁ এই এই যে একটা পাগলামিও থাকতে হয় এই পাগলামিটা উনি পেয়েছেন আমি নিশ্চিত যে উনি ওনার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন জেনেটিক্যালি ওনার বাবা যেমন ঘোড়া কিনে ফেললেন ভায়োলিন কিনে ফেললেন বা ভায়োলিন শেখার একটা ইচ্ছা থেকে শিখবেন বা এই বিষয়টা কতটা উনি মেনটেন করতে পারবেন সামর্থ্য আছে কিনা তা না জেনে একটা ভায়োলিনই কিনে ফেললেন তো যেই পাগলামিটা হুমায়ুন আহমেদের বাবার ছিল উনি তো অসম্ভব ভালোবাসতেন ওনার বাবাকে ইনডিরেক্টলি ওই পাগলামিগুলো আমার ধারণা উনি ওখান থেকে কিছুটা জেনেটিক্যালি পেয়েছেন আর কিছুটা লালন করেছেন কিছুটা নিজে গ্রো করেছেন উনি যেমন হাত দেখার যে বিষয়টা হুমায়ুন আহমেদ কিন্তু খুব ভালো হাত দেখতে পারতেন দেখতেন কম আমার হাত দেখেছিলেন একবার অনেকের আমাদের পরিচিত আমাদের নাটকে আমরা যারা একসাথে কাজ করতাম নাটক বা সিনেমায় তাদের অনেকেরই হাত দেখেছেন বন্ধু বান্ধবের অনেকের হাত দেখেছেন এটাও কিন্তু পুরোপুরি তার বাবার কাছ থেকে আসা ওনার বাবা হাত দেখতে পারতেন এবং গ্রহ নক্ষত্র বিচার সংখ্যা বিচার এই বিচারগুলো করতে পারতেন খুব মনোযোগ দিয়ে হুমায়ুন আহমেদ হাত হাত দেখার বিষয় যে বইগুলো সেগুলো কিনতেন এবং বইগুলো পড়তেন আর সচরাচর যেটা হয় না আমরা যখন কোনো দেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাই প্রত্যেক মানুষের কিন্তু একটা আগ্রহের জায়গা থাকে যে কোন জিনিসগুলো তিনি কিনবেন শপিংয়ে গেল হুমায়ুন আহমেদকে একটা বইয়ের দোকানে যদি ঢুকিয়ে দেয়া যায় সকালবেলা বইয়ের দোকানটা খোলার পর উনি যে ঢুকবেন আর রাতের বেলা বইয়ের দোকান দোকানের মালিক তিনি বসে থাকবে যে ওঠেন আমি এখন তালা লাগাবো সারা দিন ওনার পার হয়ে যেত বই কেনার ক্ষেত্রে তো ওইখানেও দেখা যেত প্রাধান্য পেত ওনার আগ্রহের বিষয়গুলো যেমন হাত দেখার উপরে ওনার কাছে বই আছে